我们什么时候起身去学英文？你又要去？这次我不会拖你后腿的。我不建议你去。你别忘了，我是警察，这种事情我怎么能不去？只要确定了一些事情，我可以请求支援的。那倒也是，不过去之前，我得先做件事儿。什么事？我得先把金色银行这个酒吧买下。我一旦不租了，或者我把生意做好了，不续租了，那我不白干了。酒吧的老板我知道，人人都喊他金胖子。如果你现在要说买他的酒吧，估计他是求之不得呢。你觉得没有这档子事，能卖多少钱？这酒吧上上下下有三层，又在咱们滨海。至少三千万起步，大大小小也有五百平方米。那我把它经营正常了，再转手一卖，不也能赚钱？你准备出多少钱买？最多两百万。你是做梦啊！虽然说这房子有这档的事，但金胖子打死也不会这么便宜卖给你的。哎，你就帮我引荐他就行了，好吗？行。听说陈老板对我的酒吧很感兴趣啊？对，金老板，开个价吧。我那个房子那个地段，你们是知道的，也就是市面上传的邪乎。哎，如果陈老板你真心想要，我也就说个成心价，两千万一分都不能少。两千万一分都不能少。金老板，你这就过分了。这房子出了那么多的泥啊，两千万，你怎么说得出口啊？那些都是以讹传讹，是我的一些商业对手有心来整我。金老板，你这就太扯！我知道你不差钱，要真有竞争对手想搞你，你随便开个店，赔钱赚吆喝，搞得风风火火的，不就破除一切谣言了，对吧？我是无所谓的，放那儿就放那儿吧。你们要诚心买，我就卖；要是没那个诚意，那就算了。大家呀、啊，时间都挺宝贵。如果你们想借着乱七八糟的事儿恶意打压我的房价，那是不可能的。我宁可控着也不会卖。你要控制不卖，随便。但你有没有想？这房子控酒了，怨气对主人家的影响。你这几年过得怎么样？你心里没数吗？哎，我可没调查你。我是去你酒吧一看，感觉对主人家肯定有影响，我才来找你。但凡懂风水，你送钱他都不会买。你呀、啊，就求神拜佛，找个倒霉蛋买了你的房子吧。莫阳，你走。哎，你哎，别别别别，干嘛？有话好说，有话好说呀、啊！说什么？我可以再便宜点。便宜多少？一千万！啊，真的不能再少了。啊，那你说啊，到底能出多少？十万？十？啊，不是，啊，陈老板，你这也太太太太太太什么呀？你知道我买你这房子被多大风险？我还没结婚呢，弄不好断子绝孙呢。我啊，是因为算命先生说我命硬，我才来赌一把。不找你收点钱都好，你还嫌钱少，拉倒吧你。可可你这这，我相当于白送了呀。那你去市面上送去，有没有人敢要？我要考虑考虑。行。那你慢慢考虑吧，走。你这也太狠了！十万，你怎么不去抢啊？话说，他要是真白送，少不了有胆子大不要命的。送不出去的，何以见得？一个亲戚，平白无故送你个凶宅，你敢要吗？嗯。要是我很穷，我就要了。但你至少心里得犯嘀咕吧
，这亲戚平日里也不是大房主，我得去看看。是，当然得去先看看。问题的关键就在这，以前的凶宅啊，只是死过人，不会有真的人。可金胖子这酒吧不能，那是真有人把你烧了。你要去看，他突然笑了，你还敢不敢要？嗯，坚决不要。嗯，坚决不要。这不就得了？可是。你怎么能肯定金胖子家的风水不好？风水之说，玄之又玄，说不清楚。但是自己家里面有阴魂鬼魅，怎么可能对自己没有影响？这个白银霜首先就要影响金胖子的气场。金胖子一家之主，他的气场一弱，就会引来一些小病、小灾，甚至是大鱼大灾。哦，太玄乎了。一个人的气场是能看得出来的。比如说，位高权重的人有气场、有权威；当官的有官威；富贵的人有贵气。气场这个东西是真的存在的。那倒是，不过你怎么好像什么都懂一样？我只是个半吊子啦。那就这么说定了。柴老弟，不瞒你说，我真的尝试过低价或是送给我们家亲戚，但是他们以前去过我那酒。去了之后，转手就骂我害他，打死都不要了。这次真的谢谢你了，不客气，我们走了，走。但你这也太奸诈了吧！十万，你怎么说得出口啊？人家这房子市值至少这个数，三千万。话不能这么说。你觉得我占了他的便宜，那是因为我能解决金色年华酒吧的问题。如果我解决不了，你还觉得我占了便宜吗？我可是冒着生命危险赚的钱，前期冒生命危险，后期还要投入成本，搞营销来做酒吧。以前在国外的时候，赚钱可比这容易多了。那你钱呢？那你钱呢？都捐给已故战友的家人。走吧。真没想到，神秘的悬疑门在这个地方。走吧。白银霜变成过他师傅和陈建华的样子给你看过。你看这个老人，是不是就是白银霜的师傅？太牛了！什么？